Welcome, welcome, willkommen, willkommen. Wir sind die Close Analogs, haben überhaupt keinen Plan, sind trotzdem total unterbewertet. Heute zeige ich euch unsere komplette Sammlung von Habanos Zigarren, also Zigarren aus Kuba. Und wenn ihr gerne sehen wollt, was wir da geschafft haben, uns in dem, innerhalb vom letzten Jahr anzusammeln, dann bleibt jetzt gerne dran. Ja, das Thema mit den Habanos Zigarren ist ja ein bisschen was Spezielles, weil, wie die meisten Leute wissen, in den letzten Jahren sind die Preise für kubanische Zigarren extrem angestiegen. Und nicht nur das, sie sind auch deutlich schwieriger zu bekommen, weil sie einfach nicht mehr in der Masse verfügbar sind, aus verschiedenen Gründen. Und wenn sie mal da sind, dann werden die halt auch schnell von allen möglichen Leuten weggekauft, weil man natürlich einfach diese... Ja, FOMO, wie man so schön sagt heutzutage, Fear of Missing Out, also dass man da was verpasst, äh, bei den Leuten im, äh, da im Knochenmarkt sit sitzt. Äh, und wenn man die Möglichkeit hat, viele Leute einfach direkt sagen, okay, komm, ich schlage jetzt zu, jetzt oder nie. Wer weiß, wann ich das nächste Mal die Möglichkeit habe. Ich selbst, ähm, so wie auch Thomas, sind äh, dem natürlich auch schon in der Vergangenheit zum Opfer gefallen. Manchmal hat man das dann vielleicht bereut, manchmal hat man... Ähm, war man dann im Nachhinein ganz froh, dass man vielleicht zugeschlagen hat. Ich zeige euch auf jeden Fall die komplette Sammlung. Und ja, wie sind wir da überhaupt dran gekommen? Also wir, oder wie ich empfehle, Habanos Zigarren zu kaufen, was da so ein bisschen die Taktiken sind, um da dran zu kommen. Weil wie gesagt, das haben wir jetzt eigentlich im Laufe dieses Jahres uns alles angesammelt. Das ist, da finde ich schon eine ganze Menge. Werdet ihr gleich sehen, was da, was da alles so hintersteckt. Und ähm, ist zum einen, dass man vielleicht in Online-Shops oder verschiedenen Online-Shops, bei denen man weiß, dass da ähm, oft kubanisch oder generell ähm, gute, ähm, gute Lieferantenverbindungen zu kubanischen Zigarren besteht. Das sind dann teilweise so halt La Casa de Habanos, ähm, Zigarren-Shops, die diesen Status haben. Äh, die werden da bevorzugt nämlich beliefert, dass man da einfach wirklich täglich regelmäßig mal auf die Seiten geht und guckt, was in, unter kubanischen Zigarren da ist. Normalerweise haben die dann auch alle so einen Reiter, so dass man selektieren kann, äh, Zigarren, Zigarren nach Herkunftsland Kuba und dann klickt man an, alles, was verfügbar ist, wird nur angezeigt oder sowas in die Richtung. Das haben die meisten Shops. Wenn man es da vielleicht zwei, drei Shops raussucht, wo man dann wirklich sehr regelmäßig einfach mal schaut, ähm, äh, immer wieder reinschaut, immer wieder äh, guckt, ob was da ist, kann man da teilweise was ergattern. Und die andere Möglichkeit ist natürlich einfach in Shops vor Ort zu gehen. Vielleicht halt dementsprechend so eine La Casa de Habanos oder zum Beispiel ein Habanos Spezialisten oder ein Habanos Point. Das sind so die drei, äh, drei Läden, ähm, die da relativ regelmäßig mit kubanischen Zigarren versorgt werden. Dass man guckt, ob man da was in der Nähe hat, wenn man was in der Nähe hat und da vielleicht ab und zu einfach mal reinspaziert und schaut, was denn da so verfügbar ist. Ne? Und dann muss man natürlich auch einfach ein bisschen Glück haben. Ja, und inwiefern wir hier Glück hatten, das äh, zeige ich euch jetzt. Also dementsprechend einmal zum Thema Habanos, das haben wir abgehakt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was wir ihn da so ähm, hinbekommen haben, uns zusammenzusammeln über die letzte Zeit. Fange ich direkt einmal hier mit diesem Döschen an. Vegoeros äh, Zigarren. Das sind ähm, Zigarren aus Kuba, handgefälligte Longfiller Zigarren auch. Allerdings... Eine der günstigsten Marken, was das Thema angeht, wirklich handgefertigt zu sein und auch aus ganzen Blättern zu bestehen, ähm, sind da im Preis äh, meistens unter 10 Euro zu finden. Die kosten hier jetzt pro Stück 7,50 Euro und die haben wir eine ganze Dose äh, mit 16 Stück ergattert. Und zwar sind das die Vegueros Tapados. Ich hab, äh, die wollen wir jetzt erstmal ein bisschen lagern, wobei diese Dose, anders als eine Kiste, ein bisschen luftig da verschlossen ist und dadurch äh, reifen die Zigarren langsamer, aber dafür intensiver. So ein bisschen wie, als ob man eine Zigarre in einem Tubo hat. Und ja, ich habe letztens tatsächlich einmal eine Vegueros gepafft vor kurzem, äh, die ein bisschen gelegen hat. Ich kann gar nicht sagen genau wie lange, auf jeden Fall ein bisschen. Ähm, vielleicht würde es mal vielleicht schätzen, ein, zwei, vielleicht sogar schon drei Jahre. Äh, hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Nach der Reifezeit, also hier lohnt es sich auch dann für uns, äh, da die Aussicht im Prinzip 
ähm, die ein bisschen abzulagern, die Vigoeros-Dose und äh, uns ein bisschen Zeit zu lassen, ein bisschen Geduld mitzubringen, bevor wir die puffen. Generell unser Plan mit dieser ganzen Sammlung ist es, die meisten davon auch ein bisschen liegen zu lassen. Minimum ein Jahr, weil ein Jahr Reifezeit äh, sollten kubanische Zigarren im Normalfall haben, wenn man sie nicht direkt frisch raucht, sobald man sie in die Finger bekommt. Denn äh, in der Zwischenzeit, in diesem ersten Jahr, ähm, treten da oder passieren da gewisse chemische Prozesse im Rahmen von Mikrofermentation, die die Zigarre dann oft scharf und kratzig machen. Deswegen nach einem Jahr frühestens dann zuschlagen und einige Zigarren hiervon haben dieses Jahr schon überschritten, sodass wir die guten Gewissens dann paffen können. Und unser Ziel ist es halt von fast jeder oder von jeder kubanischen Marke mal ein, zwei Exemplare zu bekommen die zu puffen, uns einen Eindruck darüber verschaffen, ob uns das Geschmacksprofil prinzipiell gefällt oder die Richtung gefällt, äh, um dann halt danach zu entscheiden, okay, wenn, wenn die Marke einem gefällt, dass man vielleicht sich mal eine Kiste kauft, die man dann auch langfristig liegen lässt, um dann ähm, ja, in der Zukunft da super Smokes zu bekommen. Ansonsten haben wir hier noch zwei äh, Päckchen Ciarillos oder so Döschen auch. Ähm, einmal die Punch Mini und die äh, Romeo y Julieta Mini. Die Romeo y Julieta Minis sind normalerweise in einer Pappschachtel, die Punch sind immer in einer, Dose, in einer Dose. Das ist immer eine limitierte Edition gewesen, ähm, die dann auch in einer Metalldose kam. Fand ich ganz cool, äh, deswegen habe ich da zu der limitierten Edition gegriffen. Gleicher Preis, gleiche Zigarillos ist nur die Dose, also nur die Verpackung, was daran limitiert ist in dem Sinne. So, und hier haben wir eine schöne gemischte Tüte in dem Sinne, eine Kiste. Ist keine kubanische Kiste, aber gefüllt mit kubanischen Zigarren äh, von Thomas und mir gemeinsam, die wir einfach immer mal wieder einzeln gekauft haben ähm, und uns über die Zeit da ein bisschen was zusammengesammelt haben. Und jetzt zeige ich einfach mal genau generell, was wir hier so ein bisschen haben an Zigarren ähm, und sage vielleicht teilweise ein bisschen was dazu. Unsere neuesten Errungenschaften sind hier diese beiden, ja, wie nennt man, äh, ich weiß gerade nicht, wie man die ausspricht, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, der da ein kleines Problem hat. Ich sag mal, Quai de Orsoy, Quai d'Orsoy, tja, Nummer 54er, äh, eine relativ äh, große Zigarre. Ähm, Quai de Orsoy, habe ich gehört, sollen eher mild sein. Das ist zum Beispiel jetzt eine Marke, die wir noch nicht gepafft haben, wo wir uns auch, wie gesagt, ein bisschen Zeit lassen müssen, theoretisch mal das Jahr, bis die dann äh, ein bisschen durchgereift sind. Und man da zuschlagen äh, oder man da dann das äh, vernünftig testen kann ähm, und einen guten Eindruck vom Geschmacksprofil bekommt. Im gleichen, Im gleichen Zusammenhang haben wir uns hier einmal die Epicure Nummer 2. Das müsste, glaube ich, das äh, robuste Format von Hoyo de Monterey sein. Ähm, die haben wir am gleichen Tag gekauft. Also die auch noch relativ neu. Aber hier sieht man dann auch im Vergleich vielleicht mal die Größe von der Nummer 54 zu der Robusto. Das ist schon vielleicht wahrscheinlich so ein Toro, aber auch das Ringmaß ist hier noch ein bisschen dicker. Ähm, und ich finde Rue de Monte, äh, äh, Quai de Orsoy äh, preislich noch für kubanische Verhältnisse auch relativ angenehm. Also die Epicure Nummer 2 hier war, meine ich, teurer als hier zum Beispiel diese Nummer 54, obwohl die Nummer 54 eine größere Zigarre ist. Mir gefällt hier tatsächlich auch die Banderole sehr gut. Irgendwie ähm, hat das im das zusammen mit dem, mit dem braunen Deckblatt sieht es einfach fein aus mit dem Gold-Orange. Sehr schön. Dann hier ein paar kleinere Sticks, die Vegoeros Mananitas haben wir bereits auf unserem Kanal getestet, haben wir uns allerdings ein Viererpack gekauft. Und haben von dem ähm, Viererpack noch zwei übrig. Und die lassen wir jetzt ein bisschen lagern. Denn das, die Zigarre aus dem Viererpack haben wir frisch geraucht. Die lassen wir jetzt ein bisschen liegen. Und können dann vielleicht rückwirkend nochmal vergleichen. Okay, was hat sich da getan nach einem Jahr oder vielleicht auch ein bisschen länger. Äh, um das einfach zu vergleichen. Deswegen haben wir die hier eingelagert. Dann geht es klein, aber fein weiter. Hoyo, äh, Hauptmann, Half Coronas. Auch das kleine, aber feine Zigarren, da hatte ich tatsächlich schon mal das Vergnügen, diesen Stick zu puffen. Habe ich direkt in der Lounge dann halt auch frisch gepafft, hat mir sehr gut gefallen. Äh, hatte den auch mal im Urlaub ähm, gepafft in Griechenland. Wobei in Griechenland tatsächlich, in Deutschland kostet der Stick so 8 bis 9 Euro, zumindest für den Preis haben wir den damals gekauft. Ähm, und in Griechenland sogar dann Richtung 14 Euro. Also in Griechenland waren alle Zigarren, zumindest in der Gegend, wo ich war und in den Läden, die ich gesehen hatte, deutlich teurer als in Deutschland. Deswegen, vielleicht kann man sich trotz den aktuellen Preiserhöhungen noch glücklich schätzen, hier in Deutschland zu sein. Auch in Großbritannien habe ich gehört von Leuten aus dem Discord, 
äh, die da mal unterwegs gewesen sind, dass die Zigarren da deutlich teurer sind als in, in Deutschland. Apropos Discord, wer Lust hat, jeder Herz zu eingeladen, Link ist in der Beschreibung da zu joinen. Ist wie so ein, kann man sich vorstellen, wie so ein kleines Zigarrenforum. Da freuen wir uns definitiv über jeden, der mit da an Bord ist. Weiter geht's, Patagas, Mille Fleurs, günstige Patagas Zigarren. Ähm, ein bisschen so, ich würde sagen, in so einer Art Petit Corona Format. Circa kann man das ansehen, kosten 7,10 Euro, meine ich. In dem äh, Umfang, die sind jetzt fast auch ein Jahr dann äh, gereift. Die hatten wir schon Anfang des Jahres gekauft, ähm, also ein paar Monate noch. Dann hat die Wartezeit hier ein Ende, dann können wir die per Tage als Mille Fleur mal testen. Zum Beispiel gerade da in dem Preisbereich von so äh, 7 Euro, also deutlich unter 10, könnte man natürlich auch mal überlegen, sich da vielleicht eine Kiste zu holen, wenn man denn dann rankommt, äh, weil das bei 25 Zigarren schon... Äh, deutlich erschwinglicher ist als zum Beispiel bei solchen größeren Formaten, auch von Patagas natürlich. Äh, vor allem Patagas hat ja eine ganze Reihe von Formaten, die alle so in etwa in dieser Größe sind, was ich finde relativ dünn, aber ähm, wenn man es wenn langsam, geduldig, genüsslich pafft, ein schöner Smoke und auch noch eine anständige Zigarre, also äh, zum Beispiel, halt, wenn man das im Vergleich zu diesen Smokes sieht, das sind wirklich... Kleine Zigarren vielleicht für eine Kaffeepause, eine kurze halbe Stunde Smoke. Kann man natürlich auch noch ein bisschen länger strapazieren, wenn man sich wirklich Zeit lässt. Hier hat man dann schon ein bisschen mehr und der Preis äh, im Preisbereich sind wir ungefähr gleich. Die Wege muss man Anitas. Übrigens äh, 5,80 Euro oder 5,60 Euro. Das heißt auch da zum Beispiel halt der Vergleich, was ich ganz am Anfang einmal gesagt hatte, Vego Euro ist immer ein bisschen günstiger als viele andere kubanische Marken. Halt im Vergleich zu 5 Euro irgendwas, 5 bis 6 Euro zu 8 bis 9 Euro bei einem ähnlichen Format. So, weiter geht's. Und zwar hier zwei Ramon Ayones Zigarren. Ramon Ayones haben wir tatsächlich auch noch nie gepafft. Das sind die... Ähm, äh, Moment. Small Club Coronas. <lacht> Äh, auch ein kleines, aber feines Format. Auch die hatten wir am Anfang des Jahres schon gekauft. Bin ich sehr gespannt. Ramon Ayon ist noch nie gepafft. Ähm, hört viel Gutes über zum Beispiel die ähm, Specially Selected äh, von Ramon Ayon. Die, glaube ich, robuster Format ist oder äh, annähernd so um, im robuster Format. Soll eine sehr gute... Moment, ich meine sogar, dass die Specially Selected die allererste kubanische Robusto jemals gewesen ist. Verbessert mich gerne, wenn ich da falsch liege. Müsste aber so gewesen sein. Hör mal, viel Gutes. Noch nie gepafft. Freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Ramon Ayones, ähm, irgendwie spricht mich die Marke über die Banderole und so und was man so hört, halt besonders an, dass ich da äh, mich echt drauf freue. Ansonsten hier nochmal zwei Zigarren in einem feinen Gewand. Ich weiß tatsächlich gar nicht, was das soll. Die sind hier nochmal im Papier eingewickelt. Ist auch die einzige Zigarre, die ich kenne, die das macht. Und zwar sind, wir, sind, das, sind das hier von Seca Zigarren. Äh, auch eher günstiger. Die waren jetzt so 8 Euro um den Dreh. Zwischen 8 Euro, ein bisschen über 8 Euro. Kann man so wie diese ähm, Patagas Mille Fleur von der Größe ganz gut vergleichen. Ist natürlich, äh, fällt ins Auge, dieses weiße Kleid. Die äh, Braut, <lacht> die Braut im weißen Kleid, keine Ahnung, was das soll und was das für einen äh, ein Kontext hat. Ähm, ja, knibbelt man natürlich dann ab, wenn, oder reißt es ab, wenn man sie paffen möchte. Ansonsten hier die Kuaba-Zigarren. Ähm, das ist nicht das Salomones-Format, sondern das kleinere Format. Ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt. Haben wir uns gekauft, aus dem Grund, dass auch im Discord da gesagt worden ist, dass die sehr gut schmecken. Weil ich finde, optisch von der Banderole her, warum auch immer, spricht mich das persönlich jetzt nicht so an. Ähm, deswegen hätte ich da vielleicht gar nicht so zugegriffen, wenn ich nicht den Tipp aus dem Discord bekommen hätte. Auch noch nie gepafft, diese, äh, diese Marke. Ich glaube, bei Coaba sind tatsächlich alle Formate, ich glaube, ich... Ich weiß nicht, ob es nur drei gibt. Ich kenne auf jeden Fall nur drei. Alle in diesem äh, perfekto diadema mäßigen Salomones, äh, wie die ganzen Formate dann gerne heißen mögen, äh, Format. Also sowas sehr Besonderes auf jeden Fall dahingehend. Auch wenn ich jetzt nicht kaufen wollte von mir aus, im ersten Moment ist natürlich, ähm, gehört das natürlich einfach zu unserem Plan, alle Marken mal getestet zu haben. Und wer weiß, vielleicht wird es ja auch die neue Lieblingsmarke von uns. 
Weiter geht es dann hier. San Cristobal de la Habana. La Fuerza ist das. Die La Fuerza, auch hier schöne Zigarren. Finde ich auch hier diese Farbkombination ähm, von den Manarolen mit dem Deckblatt sehr ansprechend. Sieht so, hat so ein bisschen was Cremiges und da freue ich mich auch enorm drauf, die zu puffen. Aber auch wenn die jetzt natürlich optisch schöner sind, wer weiß, vielleicht die Cuaba besser als die San Cristobal de la Habana, wer weiß. Äh, weiter geht's. Romeo y Julieta. Haben wir natürlich schon gepafft. Hier zwei White Churchill Zigarren. Ähm, schönes Format finde ich, dieses White Churchill, weil es halt ein bisschen ein dickeres Ringmaß hat. Äh, liegt gut in der Hand und hat auch ein bisschen was, was Besonderes. Auch sehr schön mit dieser zweiten goldenen Banderole, wo es dann so drauf steht. Diese Churchill Linie. Äh, Romeo y Julieta haben wir natürlich schon gepafft. Allerdings auch hier noch kein besonders großes Format. Also auch von Romeo y Julieta bezieht sich unsere Erfahrung eher auf solche Formate wie diese Mille Fleur, Romeo y Julieta Mille Fleur, die Tubos äh, Nummer 1, also Romeo Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Ähm, also auch da bin ich wirklich noch sehr gespannt, was dann die in Anführungsstrichen anständigen Formate von Romeo y Julieta zu bieten haben. Hier die Short Churchills. Short Churchills sind auch die Robustos von Romeo y Julieta. Kann man hier sehen. Genau gleiche Größe wie die ähm, Rue de Monterey Epico Nummer 2. Ich lege jetzt einfach mal hier oben drauf. Ähm, ja, da auch natürlich interessant. Okay, wie wird der geschmackliche Unterschied sein von der Short Churchill zu White Churchill? Es wird, denke ich, der gleiche Blend sein, allerdings nur in einem anderen Format. Dann... Geht es auch weiter hier? Quintero, ja. Vielleicht eine bisschen kontroverse Marke aus Kuba. Quintero National, das haben wir hier. Und zwar noch mit den alten Banderolen, die nur bis 2018 verwendet worden sind. Dieses Format Nationales wurde auch 2019 eingestellt. Das heißt, egal ob das jetzt die alte Banderole ist oder nicht, dieses Format wird wohl maximal aus 2019 sein. Das ist das gleiche Format wie die Brevas, nur die Brevas, äh, die gibt es nämlich aktuell noch, die Brevas von Quintero, äh, sind nicht boxpressed und die sind leicht boxpressed. Ähm, und wie gesagt, durch die alte Banderole, äh, wenn man da halt ein bisschen direktiv gespielt hat, weiß man, die sind jetzt mit, mittlerweile mindestens fünf Jahre alt. Die sind also rauchbereit werden wir demnächst, denke ich mal, auch mal auf unserem Kanal dann komplett testen. Äh, ja, ein bisschen kontrovers, die Marke ist halt eine handgemachte, äh, sind komplett handgemacht, allerdings sind es trotzdem Shortfiller-Tabake, die hier verwendet worden sind ähm, und liegen in einem Preis von zwischen so 3 bis 4 Euro, also deutlich günstiger als viele andere Longfiller-Marken, aber ja, wenn man sagt, halt die äh, Shortfiller-Tabake haben ja auch eine schlechtere Qualität, muss man dann halt gucken. Wir hatten schon mal einen äh, Test der Quintero Favoritos. Das ist so eine auch ein bisschen dickeres Format, vielleicht so eine Art Robusto ähnlich. Ähm, da hatten die Quinteros uns nicht so gut gefallen tatsächlich. Ähm, muss man dann selber wissen. Ansonsten eine andere Marke, die äh, im gleichen Segment mitspielt, wäre die Jose El Piedra. Bei denen ist das gleiche Konzept, Shortfiller, aber handgemacht. Und die hat mir persönlich besser gefallen, die äh, Jose El Piedra. Davon haben wir auch schon, also von beiden äh, Marken einen Test auf unserem Kanal. Ja, weiter geht's mit wieder was sehr Feinem. Hauptmann Magnum 54er Serie. Die auch wieder ein bisschen dicker, allerdings nicht so lang. Ich würde sagen, was haben wir hier? Vielleicht so ein bisschen so vom Ringmaß her wie die White Churchill, aber von der Länge her eher wie eine Robusto. Ja, Obmann, gleiches äh, Thema. Wie gesagt, schon mal privat, nicht in der Show. Die Half-Coronas gepafft, waren sehr lecker. Allerdings auch hier noch kein, kein großes Format. Also man merkt, bei uns ist es so ein bisschen so, wir tasten uns wirklich langsam ran und wir haben auch viel Geduld, was diese kubanischen Zigarren angeht. Dass wir wirklich sagen, okay, 
wir puffen die wirklich nur ganz frisch oder lassen uns wirklich das Jahr dann Zeit, bis wir da zuschlagen. Das heißt, so Anfang nächsten Jahres, da haben wir unsere ersten gekauft, wird es dann anfangen, deutlich mehr auch vielleicht Videos zu den Testvideos zu geben. Und dann werden wir auch deutlich mehr Erfahrung im kubanischen Bereich sammeln. Man merkt halt, wir haben bisher, was kubanische Zigarren angeht, von vielen Marken, vor allem diese Einsteiger, oder ich nenne es jetzt einfach mal Einsteiger-Formate äh, gepafft, diese ein bisschen günstigeren Formate, ein bisschen dadurch auch leichter zu bekommenden Formate, hängt auch damit zusammen, dass auch wenn, wenn wir uns das alles jetzt hier angeschafft haben, was natürlich auch ein äh, gewisses Budget erfordert, dass wir trotzdem, wenn wir sowas puffen, was halt auch eine für uns definitiv teure Zigarre äh, ist, wenn das halt über 10 Euro geht, ähm, dass man das auch bewusst machen möchte, ne? dass man da dementsprechend wirklich bewusst die schönen Sticks puffen möchte und ähm, ja, da nicht einfach das zum Alltag wird, indem wir jede Woche für, für ein Video oder auch für privat äh, da diese schönen Sticks, schönen Sticks zu Asche verwandeln. So, weiter geht's. Apropos schöne Sticks. Ja, hier, das sind keine Salzstangen, das sind die Monte Cristo Joitas. Ganz, ganz kleine Zigarren, eigentlich fast schon Zigarillo-artig. Ist wohl das kleinste Format, was noch als, offiziell als Zigarre durchgeht. Handgemacht aus Longfiller. Der Unterschied zu einem Purito ist hier halt erstens der Preis, denn die kosten mittlerweile 9 Euro. Tatsächlich, als wir die bestellt haben, haben wir auch nicht gewusst, dass sie so klein sind. Haben wir irgendwie mit was Größerem gerechnet. Ähm, vielleicht eher so ein bisschen in diese... Small Club Corona oder ähm, Mille Fleur Richtung, wir wurden dann ein bisschen überrascht. Äh, der Unterschied zu einem Burrito ist halt der Preis, aber auch, wie gesagt, dass die handgemacht sind. Burritos sind komplett maschinengefertigt, nicht nur Shortfiller, die handgemacht sind, wie zum Beispiel bei den Contero, sondern komplett maschinengefertigt. Und die sind Longfiller und handgemacht. Also eine vom Tabak her und von der Herstellung her vollwertige Zigarre. Vom Format her erinnert es dann eher an Zigarillo. Muss man sich dann überlegen. Bin gespannt auf den Test, äh, was wir dann dazu sagen. Aber da muss man sich natürlich überlegen, ob man da so einen Vollpreis einer Zigarre bezahlen möchte für so einen kleinen Stick. Dann Patagas Serie D Nummer 4. Äh, das ist auch ein Robusto-Format. Und ja, von Patagas, wie gesagt, auch da Patagas oder Partagas haben wir noch nie eine ähm, Zigarre eines größeren Formates gepafft. Dementsprechend bin ich auch hier sehr gespannt, wie die denn schmecken werden. Die jetzt, wie gesagt, relativ frisch, noch jünger als ein Jahr. Allerdings haben wir hier auch noch ein paar Schätze, gereifte Habanos. Und da wird er gleich sehen, wird auch eine Patagas von dieser Sorte dabei sein, die ein paar Jahre gereift ist. Und ähm, ja, da kann man ganz gut mal einen Test machen, vielleicht zwischen einer ein Jahr gereiften, relativ jungen Patagas Serie D Nummer 4 und einer schon länger gereiften, wo da die Unterschiede sind. Dann kommen wir noch zu ein paar besonderen Sticks. Und zwar hier H. Obmann, Connoisseur B. Tolle Zigarren, sind glaube ich so Habano Spezialist, bzw. La Casa de Habano Sonderedition, das erkennt man an dem zweiten Banderole hier drunter. Das sind so ein bisschen diese Symbole von diesen ähm, Auszeichnungen für Tabak- äh, oder Zigarrenläden drunter. Auch generell in diesem gold gefassten ähm, äh, Banderole. Äh, wenn man hier sieht, die anderen H. Obmanns sind da deutlich weniger Gold. Ja, so ein bisschen dieses Rote oder Weiße mit drin. Hier nochmal diese dickere, goldene Umrandung, die da so ein bisschen hervorgehoben wird, was dem Ganzen äh, noch ein ja, bisschen eindrucksvolleres Gewand gibt. Und ja, da haben wir, glaube ich, über 20 Euro für bezahlt. Ja, aber für so eine Sonderserie dachten wir, vor allem war auch die, unsere erste Sonderedition, so La Casa-mäßig, äh, dachten wir, schlagen wir mal zu bin ich auch sehr gespannt auf diesen Stick. Und dann hier eigentlich so eine Art fast schon äh, oder Kronjuwel unserer Sammlung. Und zwar hier die Romeo y Julieta Linea de Oro Hidalgos. Das ist eine ganz feine Zigarre, eine ganz äh, besondere Zigarre. 
Und zwar die Linea der Oro Zigarre ist sozusagen die ähm, Premium Linie von Romeo e Julieta. Kann man ein bisschen vergleichen mit äh, vielleicht der äh, Behike von Cohiba. Das ist so das Pendant dazu. Äh, und hier zahlst du über 50 oder 60 Euro pro Stick. Äh, wir haben die noch zu alten Preisen bekommen, äh, waren aber auch trotzdem noch über 50 Euro. Äh, das ist was für etwas für besondere Momente und da gucken wir mal, wissen wir noch gar nicht genau, wann wir die puffen möchten ähm und welcher Anlass da der richtige ist, aber da wird sich bestimmt was finden lassen und da bin ich natürlich auch nochmal sehr gespannt, ob denn da so eine Zigarre ähm, den Preis rechtfertigt oder ob da eine Zigarre vielleicht auch manchmal nur eine Zigarre bleibt. Ja, Genau, so viel zu unserer Mixbox. Äh, man sieht auch immer zwei Stück, natürlich für Thomas eine, für mich eine. Und genau, das war unsere Mixbox. Weiter geht's jetzt mit den äh, mit diesen zwei Kisten hier. Und hier sind besondere Zigarren drin, denn die sind schon einige Zeit gereift. Und damit auch bereit, gepafft zu werden. So, weiter geht's mit der ersten Kiste der gereiften Zigarren, die hatten wir schon einmal in einem separaten Video vorgestellt, denn die wurden uns netterweise als Zuschauerpost geschenkt und ähm, ja, das war natürlich eine riesen Überraschung, haben wir gar nicht mit gerechnet, das sind ein richtiger Schatz, der uns hier überlassen worden ist, da ähm, haben wir uns extrem drüber gefreut, das zeige ich euch jetzt mal, was wir hier so alles haben und zwar packe ich jetzt nicht einzeln aus, ganz viele verschiedene Zigarren, auch immer äh, zwei Stück, Wohl für Thomas eine als auch für mich. Die Magnum Hauptmann Magnum 46 ähm, und zwar aus Mai 2014. Richtig tolles Ding. Äh, Bolivar Bellicoso Finos. Äh, zehn Jahre alt aus April 2013. Das muss man sich mal überlegen. Richtig, richtig toll. Juan Lopez. Ähm, Selektion Nummer 2, ich glaube, das müsste auch so eine Art Robusto sein. Achso, hier steht sogar auch, äh, ja, Robusto sind es, und zwar aus September 2014, fast oder neun Jahre, gute neun Jahre alt. Äh, auch eine Marke, sowohl Bolivar als auch äh, Juan Lopez, die wir vorher noch nicht ähm, haben, äh, also sowohl gepafft haben als auch im Besitz. Äh, Paul Laranaga, äh, Petit Coronas, einmal aus April 2014 und einmal aus Januar 2022, also da haben wir auch dann direkt zwei Vergleichszigarren, äh, um mal zu den Unterschied erkennen zu können oder zu testen, wo denn der Unterschied ist zwischen einer ja, fast zehn Jahre alten Zigarre und einer ein, zwei Jahre alt gereiften äh, kubanischen Zigarre. Also hier auch alles tolle Zigarren äh, von äh, vielen oder mehreren Marken, wo wir jetzt hier noch keine Reviews zu gemacht haben und die wir auch selbst noch nicht gepafft haben. Also da auch einfach unsere Erfahrung ähm, damit erweitern können. Es geht ja auch darum, einfach ein bisschen, bisschen das Spektrum zu erweitern, über das man reden kann, wo man das im Vergleich setzen kann und einfach so ein bisschen eine Expertise auch zu erhöhen. Das ist da auch so ein bisschen unser Ziel. Und dann geht es hier weiter mit auch wieder gereiften Zigarren, die gehörten auch zu der Zuschauerpost dazu. Und hier sieht man eine kleine Lücke. Hier fehlen nämlich zwei, welche, die wir, äh, welche wir da schon gepafft haben. Das war nämlich die Monte Cristo Nummer 4 Zigarren. Die haben wir in unserem äh, 1000 Abonnenten Spezial äh, Livestream nämlich verköstigt und da dieses äh, kleinen Wettbewerb im langsam Rauchen gemacht. Livestream ist auch archiviert, kann man sich auch im Nachgang theoretisch nochmal angucken. Äh, die waren, glaube ich, was steht hier? Die waren von Oktober 21, also ziemlich genau zwei Jahre alt und die haben uns sehr, sehr gut geschmeckt. Also da konnte man dann schon sagen, okay, ist auch so ein Petit Coronas Format, beziehungsweise äh, Marevas ähm, Format, äh, was das gleiche ist wie Petit Corona. Ähm, und da kann man jetzt schon mal so ein bisschen identifizieren, okay, die... Äh, da lohnt sich das Reifen lassen. Monte Cristo anscheinend eine Marke, die uns beiden sehr gut geschmeckt hat, auch nach zwei Jahren Reifung. Und da wäre das jetzt vielleicht eine Zigarre, wo es interessant sein könnte, von der Marke auch mal eine Kiste zu bekommen. Oder vielleicht einfach eine Kiste zu kaufen, die ein bisschen länger liegen zu lassen. Also so im Prinzip sind unsere Gedanken dabei, so möchten wir da so ein bisschen vorgehen. Ansonsten haben wir hier noch ein extrem tolles Format, Monte Cristo Nummer 2, das Pyramide-Format. 
ähm, aus Februar 2015, extrem nice, tatsächlich noch mit der alten Mandarole, die ist dann so weiß, hat nicht diese goldenen Akzente, die man heutzutage von Monte Cristo kennt, und die ist einfach nur weiß auf braun. Und ja, die Monte Cristo Nummer 2 haben wir schon gepafft, auch getestet in einem Video und zwar komplett frisch. Und dann wollen wir da unsere Erfahrung mal mit der Erfahrung von dieser gereiften Monte Cristo vergleichen und gucken, was es da dann da so ähm, mit sich bringt, die ein bisschen liegen zu lassen. Und da Monte Cristo dementsprechend auch eine Marke, ähm, wo wir jetzt mehrere Formate gepafft haben, die halt zu diesen größeren, anständigeren Formaten zählen ähm, und wir da so einen kleinen Eindruck dann jetzt schon bekommen haben, okay, äh, wie ordnen wir für uns geschmacklich die äh, Monte Cristo Zigarren ein und auch vom Reifepotenzial her. Und dadurch, wie gesagt, erhält man da schon einen kleinen Eindruck, lohnt es sich, eine Kiste zu kaufen, weil am Ende des Tages, man will natürlich auch nicht ein paar hundert Euro für eine Kiste ausgeben, am besten noch äh, fünf, sechs Jahre lang das gute Stück äh, lagern, vernünftig liegen lassen, alles drum und dran und am Ende schmeckt einem das Teil gar nicht. Ne? Darum geht es ja in dem Sinne und deswegen bleiben wir, was so komplette Kisten angeht, die wir zu, kau äh, zu kaufen, äh, halten wir bisher die Füße relativ still äh, und greifen dann eher zu diesen äh, einzelnen äh, Exemplaren, die wir hier dann zusammen so ein bisschen ablagern und mal irgendwann testen, ähm, weil uns da einfach der Erfahrungsschatz fehlt. Ne? Dann hier die Monte Cristo et Mundo aus Mai 2011. Auch hier sehr tolle Zigarre und auch hier noch die alte Banderole von Monte Cristo mit dran. Dann gerade schon einmal erwähnt, paar Tage Serie D Nummer 4. Die ist aus Juli 2011, zwölf Jahre alt, extrem alt. Das ist, glaube ich, die älteste Zigarre, die wir hier haben. Ähm, bin ich sehr gespannt und da kann man, wie gesagt, mal mit unseren frischen, äh, frischen Varianten äh, gut den Vergleich ziehen, was, was diese Zigarre dann bietet. Und sich dann halt auch ein Bild von Patagas oder Patagas äh, verschaffen. Hier dann die Patagas Shorts, das ist dann ein kleineres Format aus 2014, Juli 2014. Ähm, und hier vielleicht ist dann die Frage, okay, ist das der gleiche Blend wie bei einer Mille Fleur? Format ist auf jeden Fall ähnlich, ein bisschen kürzer vielleicht, aber vielleicht kann man das auch da ein bisschen in ein Verhältnis setzen und vielleicht ähm, das irgendwo ein bisschen stellvertretend äh, für diese etwas kleineren Formate von äh, Partagas ähm, einfach dann so für sich heranziehen und dann überlegen, okay, wenn man die Möglichkeit hat, eine Kiste aus einer, äh, in so einem Format zu bekommen, äh, sich daran vielleicht orientieren, ob es dann einem gefällt und ob es sich dann lohnen wird. Soweit ist zumindest meine äh, Taktik, wobei ich auch da gehört habe, dass die sich teilweise doch ein bisschen unterscheiden sollen. Ähm, wenn man 100% sicher gehen möchte, muss man natürlich das, äh, wirklich das richtige Format dann gepafft haben. Genau. So, das ist die äh, Seite hier zu meiner Rechten. Ähm, hier im Prinzip unser gemeinsamer Schatz. Und hier zu meiner Linken ist dann mein ganz persönlicher Schatz wo wir jetzt auch einmal gucken, was denn da so drin ist. Warum gibt es da so eine Unterteilung? Das sind einfach die Zigarren, die wir uns zusammen gekauft haben. Das sind Zigarren, die ich mir teilweise alleine geholt habe, weil ich, weil Thomas da keine Lust hatte, weil vielleicht teilweise nur einzelne Exemplare vorhanden waren, ich die trotzdem mir dann halt selber besorgt habe. Und ich glaube, insgesamt habe ich persönlich auch ein bisschen mehr diesen Sammlerinstinkt in mir als, als Thomas und Dadurch bin ich da noch ein bisschen aktiver äh, auf der Jagd nach, nach Zigarren, die ich ein bisschen sammeln kann. Und so ist es dann halt zustande gekommen, dass ich da ein bisschen, bisschen mehr habe. Teilweise aber ist ja auch nicht ausgeschlossen, dass ich äh, vielleicht auch diese Sammlung irgendwo vielleicht mit ähm, Thomas teilen werde. Also dann geht es hier. Das ist auch eine kleine Mixbox, die wir hier haben. Monte Cristo Nummer 2 äh, ist jetzt mittlerweile ein paar Monate alt, ähm, haben wir wie gesagt schon verköstigt und die lasse ich jetzt dementsprechend erstmal eine Zeit lang reifen und guck mal, wann ich die paffe. Ansonsten Por Laranaga Galanes, eine Zigarre, ein bisschen kleiner als eine Robusto, aber Robusto ähnlich vom Format und kostet nur, in Anführungsstrichen, nur 11 Euro. Das heißt auch hier Por Laranaga, eine Marke, die eher etwas günstiger ist als andere kubanische Marken, wo man dann vielleicht auch so ein schönes äh, Format mal zu einem kleinen Preis bekommen kann. Dann haben wir hier Raphael, äh, der Raphael González, nee, Flor de Raphael González, jetzt haben wir es. Das sind so Perlas, 
Äh, hatte ich schon mal gepafft, privat. Hat mir sehr gut gefallen, habe deswegen zwei Stück mitgenommen. Das ist zum Beispiel eine Zigarre, weil ich die auch zweimal habe. Wenn ich sie jetzt besorgt habe, wo ich mir sehr gut vorstellen kann, dass Thomas und ich die zusammen mal in der Show verköstigen. Ansonsten haben wir hier nochmal äh, Quintero Brevas Zigarren. Das wäre dann vielleicht die Möglichkeit, die sind halt im Vergleich zu Nationales halt eben rund, wäre eine Möglichkeit, die mal im Vergleich zu ziehen mit der Nationales, die halt dann ähm, ein paar Jahre gereift ist und da die Unterschiede zu erkennen, wobei die jetzt auch nicht mehr frisch sind, vielleicht holen wir dafür auch eher frische Brevas Zigarren, die sind äh, auch schon ein paar Monate alt und die lasse ich jetzt auch einfach mal liegen. Guck mal, wann ich die paffe. Davon habe ich nämlich auch noch ein paar mehr. Die hole ich mal direkt hier raus. Ich habe auch noch ein paar mehr Nationales. Aber hier noch eine Paula Ranaga Petit Corona, die wir auch schon in geagten Form hatten. Das ist jetzt eine frische. Da habe ich auch mal einfach mal irgendwann noch mal eine mit eingepackt. Ähm ja, ansonsten hier noch mal Nationales. Ich glaube, ich hatte von den Nationales insgesamt sechs Stück mir geholt und hier sieht man, die sind auch Boxpress, daran erkennt man es, dass die national sind, aber mit der neuen Banderole. Das heißt, die sind dann äh, wahrscheinlich aus dem Jahr 2019. Hier noch eine Brevas, ist rund. Hier noch eine Nationales, neue Banderole. Dann eine, nochmal, ja, ich mag es, traue mich gar nicht, das auszusprechen, Quite or Soy Nummer 50. Damals hat die, glaube ich, 10 Euro irgendwas gekostet, kostet mittlerweile, glaube ich, 12 Euro irgendwas. An sich finde ich aber auch das ein ganz schönes Format, wobei ich glaube, für 2 Euro mehr kriegt man die 54er und die 54er ist dann deutlich größer, wo man wahrscheinlich für die 2 Euro, die man da investieren kann, ein deutlich besseres preis leistungs bekommt. H. Obmann, Half Corona, habe ich auch nochmal besorgt. Wie gesagt, hat mir gut gefallen, als ich schon mal gepafft habe. Dann eine kleine Monte Cristo. Das müsste auch so eine Half-Corona sein, wenn wir mal nebenlegen. Sieht auf jeden Fall genauso oder sehr ähnlich aus zur Obmann. Ähm, weiß ich gerade nicht mehr genau, wie, welches Format das jetzt genau war. Romeo und Julietta Mille Fleur. Habe ich mir damals gekauft für, glaube ich, 5 Euro irgendwas. Mittlerweile kostet die 6 Euro irgendwas. Eine sehr günstige Zigarre auch. Ähm, ja. Ich weiß nicht, wie sehr sich die zum Beispiel von den Tubos unterscheidet. Romeo Nummer 1, 2, 3, die habe ich schon häufiger gepafft. Da werdet ihr gleich sehen, habe ich auch noch ein paar mehr von. Äh, habe ich aber auch mal eingepackt. Dann haben wir hier noch eine Quintero. Ich glaube, es ist auch noch mal eine Brevas. Die ist nämlich auch sehr rund. Und hier haben wir noch genau die letzte von den sechs mit den Altmanderole, ein Nationales. Und die wieder schön eckig. Dann... Monte Cristo Open Regatta. Hier eigentlich ganz schade, dass Thomas sich äh, damals keine von besorgt hat, ähm, weil von der Open Serie von Monte Cristo haben wir sonst ansonsten keine Zigarre. Äh, da werden wir aber auch mal zuschlagen und demnächst mal welche im Laden vorhanden sind. Vielleicht sogar die Open Master oder so, wenn das vielleicht noch am interessantesten. Aber auch die Regatta finde ich jetzt gar nicht schlecht mit so einem kleinen Torpedomäßigen Format. Ähm, da nochmal die zuzuschlagen und die zu testen. Soll ja ein bisschen milder sein als die normalen Monte Cristo Zigarren. Ansonsten hier noch eine Monte Cristo Nummer 4, die ich auch mal in einem Kiosk gefunden habe, wovon ich ausgehe, dass die auch ein bisschen länger schon gelegen hat. Deckblatt ist sehr hell, sieht fast so aus, als ob die irgendwie mal in so einem so ein bisschen zu viel Sonneneinstrahlung abbekommen hat. Damals habe ich aber trotzdem gekauft, weil die relativ günstig war. Deswegen gehe ich davon aus, dass die auch schon lange da gelegen hat, dass noch irgendwelche alten Preise gewesen sind. Bin ich mal gespannt, wie die schmeckt. Werde ich auch irgendwann eines Tages mal verköstigen dann. Ansonsten hier nochmal, das finde ich ein sehr schönes Format. Und zwar die Romeo y Julieta Bellicosos. Oder Bellicoso. Ähm, auch eine Zigarre, die ich mir damals alleine äh, besorgt habe. Ähm, Lasse ich auch nochmal ein bisschen liegen. Ist, ein bisschen, ist natürlich kleiner zum Beispiel als jetzt die äh, Pyramide von, von Monte Cristo. Und der Unterschied zum Beispiel eine Pyramide... Ist was, was man kaum erkennt, aber eine Pyramide wird von oben nach unten schlanker, wie von der Spitze einer Pyramide. Die wird ja auch von oben nach unten, aber brei, ach, von oben nach unten breiter natürlich, also oben am schlankesten im ganzen Verlauf der Zigarre. Allerdings so minimal, dass man es fast gar nicht wahrnimmt. Und die sind hier ganz glatt. Das heißt hier die Bellicosos, sowohl von Romeo y Julieta als zum Beispiel auch von ähm, Bolivar, 
sind da ganz gerade und zählen dementsprechend nicht zu einer zu den kubanischen Pyramiden, auch wenn sie sich, äh, auch wenn sie fast genauso aussehen. Ansonsten hier eine Ramon Ionis hatten wir ja gerade schon die Small Club Coronas. Das ist äh, leider da auch zusammen für uns beide nur so ein kleines Format. Die Ramon Ionis, das ist, glaube ich, die Nummer, was war es jetzt, 3 oder Nummer 6? Nummer 3 müsste es, glaube ich, sein. Nummer 3 ist dieses Jahr erst auf den Markt gekommen und da habe ich mir direkt eine ergattert. Lasse ich allerdings auch, wie gesagt, erst mal ein Jahr lang liegen. Ähm, da habe ich natürlich jetzt die Möglichkeit, dann mal ein größeres Format von Ramon Ionis auch zu testen und um mir da einen Eindruck zu verschaffen. Zusammen mit Thomas kommt dann erstmal die Small Club Corona. Aber auch das ist, glaube ich, eine Marke, wo wir anstreben, auch da noch mal gemeinsam ein größeres Format uns zu besorgen. Und zu guter Letzt hier aus dieser kleinen Mixbox, Hoyo de Monterey Epicur Especial. Habe ich auch mal irgendwann zugeschlagen, ganz alleine. Hat mich irgendwie angesprochen, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch keine Hoyo de Monterey. Mittlerweile haben wir ja von Hoyo de Monterey die Epicur Nummer 2 gemeinsam. Also da kann man sich auch dann auf einen gemeinsamen Test von einem anständigen Format freuen. Ich würde sagen, das ist ein bisschen so Toro-artig vielleicht. Ja. Habe ich mir damals halt einfach besorgt, weil ich äh, dachte, okay, Hoyo de Monterey haben wir noch nie getestet und habe ich noch kein vernünftiges Format von in meiner Sammlung. Deswegen schlage ich zu und da hatte Thomas dann teilweise halt, wie gesagt, keine Lust drauf, da mitzuziehen, weil bei mir der Sammlerinstinkt einfach ein bisschen größer ausgeprägt ist. Äh, ist aber ja gar kein Problem. Wie gesagt, teilweise holt man es dann zu einem anderen Zeitpunkt einfach mal nach, sich da ein bisschen was sie Größeres zu besorgen. Ansonsten getestet haben wir auf unserem Channel schon mal von Hui de Monterey die, ähm, die Souvenir Deluxe. Das ist auch eher mit so einem Petit Corona Format zu vergleichen. Ähm, von der Größe her, wobei die uns damals gar nicht gut gefallen hat. Die war extrem scharf und stark. Und ähm, ähm, der Test ist auch auf dem Kanal noch verfügbar. Und kann natürlich sein, dass die einfach, wir haben die zwar direkt, nachdem wir sie aus dem Laden bekommen haben, frisch gepafft. Allerdings kann es trotzdem sein, dass diese Zigarre schon ein paar Monate gebraucht, erstmal ein paar Monate gebraucht hat, bis sie im Laden angekommen ist. Und wir hatten da halt die nicht in der Kiste gekauft, sondern halt einfach aus dem Regal. Deswegen konnte man dann auch nicht unter die Kiste gucken und schauen, aus welchem Monat die jetzt wirklich dann äh, stammt. Und genau das ist halt auch ein bisschen, bisschen dieses äh, Glücksspiel bei den frischen Zigarren, die man raucht, äh, die man dann mal äh, testet von, von, von aus, Kuban, aus der kubanischen Welt, weil die müssen wirklich sehr frisch sein und haben noch ein ganz kleines Fenster, wo die wirklich lecker äh, schmecken, bevor diese chemischen Prozesse halt anfangen, ähm, ihre äh, Wirkung zu entfalten und dann halt so scharf und kratzig werden. Und es ist aber nicht immer das, der, also es ist nicht immer der gleiche Zeitraum, die es benötigt, von Kuba nach Deutschland äh, verschifft zu werden. Das heißt, manchmal ist das ein Monat länger, manchmal oder ein paar Wochen länger. Also da hat man verschiedene Variationen, wie frisch die Zigarre wirklich sind. Und dann äh, ein Monat in dieser Zeit Unterschied ähm, in der in dem, in dem, in dem, in dem Verschiffung kann einfach dazu führen, dass man dann schon dieses scharf und kratzige Aroma hat. Und Rue de Monterey soll eigentlich eine sehr milde Marke sein, so hört man. Und äh, aus, de, aus dem kubanischen Portfolio. Und deswegen war ich sehr überrascht, oder waren wir beide sehr überrascht, dass uns diese Zigarre so scharf und, und bitter und kratzig halt vorgekommen ist. Das, dementsprechend gehe ich davon aus, die einzige äh, Erklärung dafür wird sein, dass die halt in dieser sogenannten Sick Period sich befunden hat. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen äh, basteln, Tetris spielen. So, passt aber. Ja. Genau, aber dementsprechend freuen wir uns natürlich dann auch darauf, ähm, die äh, Rio de Monterey mal ko äh, zu kosten zu können. Ähm, nach einer anständigen Lagerung, äh, nach diesem einen Jahr, da, da muss man halt diese Geduld dann einfach mitbringen, ähm, um da wirklich das vernünftige Geschmackserlebnis zu haben, um, damit sich die ganze Investition am Ende des Tages auch überhaupt wirklich 
lohnt. Ne? Weil wenn man die Zigarren dann alle, nachdem man dafür den teuren kubanischen Aufpreis bezahlt hat, in der Sick Period pufft und die einem dann gar nicht schmecken, dann bringt das ja alles nichts. Ne? Deswegen Geduld und deswegen sieht man auch bei uns bis jetzt wächst diese ganze Sammlung einfach eigentlich fast nur äh, und wird auf der anderen Seite fast gar nicht kleiner, weil wir uns an fast keine dieser Zigarren bisher ranwagen, um einfach dieses erste Jahr Zeit zu überbrücken. Ausnahme sind natürlich hier diese äh, schon gereiften Zigarren. Ähm, und ansonsten geht es ab dem Frühjahr nächstes Jahr, also ab ne Anfang nächsten Jahres, geht es dann langsam los, dass wir die ersten Zigarren ein Jahr hier liegen haben und dann auch äh, da anfangen, die zu puffen und alle zu testen. Also diese ganzen Videos werden dann natürlich auch auf dem Kanal äh, verfügbar sein. Und wenn ihr da Lust habt, äh, da am Start zu sein, wenn es dann soweit ist, dann gerne einmal rein abonnieren. Bis dahin machen wir natürlich auch noch andere Videos, auch zu kubanischen Zigarren, aber auch zu ganz vielen nicht-kubanischen Zigarren. Jede Woche kommt eigentlich was Neues. Ähm, bleibt da also gerne am Ball. Und wie gesagt, hier auch einzelne Zigarren, diese geagten, die Nationales, sind Zigarren, die man mal... Äh, testen kann, jetzt schon äh, mit Reifezustand und immer mal wieder puffen wir auch in der Show, wie gesagt, frische Zigarren. So, dann geht es einmal weiter. Was haben wir hier? Weiß ich gerade selbst nicht so genau. Ah, genau. Hier habe ich äh, eine Vigoros Manitas. Habe ich gerade schon vorgestellt. Dann habe ich hier noch sechs Guantanamera Decimos. Guantanamera sind auch kubanische Zigarren, allerdings komplett Maschinengefertigt aus Shortfiller Tabak, dementsprechend sehr günstig. So eine Zigarre kostet äh, keine 2 Euro, die Decimus kostet glaube ich 1,80. Da gibt es noch andere Formate, äh, die so im 2 Euro, äh, 1,50 bis 2,50 Euro Bereich liegen. Äh, die sind eigentlich immer verfügbar, also die kriegt man überall. Wenn man da vielleicht noch nie was Kubanisches gepafft hat, kann man natürlich mal diese testen. Allerdings, äh, die schmecken mir auch sehr gut tatsächlich, immer mal ab und zu. Ähm, Trotzdem würde ich jetzt nach meiner bisherigen Erfahrung auch sagen, dass die nicht repräsentativ sind für den Kuban, für die ganze kubanische Welt, weil da die kubanischen Zigarren sich untereinander äh, doch sehr unterscheiden teilweise, als auch die Qualität von diesen Zigarren, dadurch, dass sie halt einfach aus den äh, Maschinen gefertigt sind und halt am Ende aus dem bisschen günstigeren Tabakschnipseln bestehen, äh, auch einfach nicht äh, repräsentativ ist. Aber klar, sagt der Preis ja auch. Ich meine, wenn eine 1,50 Euro Zigarre äh, genauso gut sein würde wie eine 15 Euro Zigarre, dann äh, ja, würde es natürlich gar keinen Sinn machen. Dann wären die ganzen Kisten ja alle nur voll mit Guantanamera, oder? <lacht> dann hier ganz interessant, das ist dann tatsächlich sogar noch etwas, was ähm, Thomas und ich beide haben und was wir beide auch gemeinsam dann verkosten werden. Und zwar haben wir hier äh, von H. Uppmann Regalias. Und zwar eine mit dem Boxing Date 2023, also eine frische, und eine mit dem Boxing Date 2016, damit man hier halt auch diesen Vergleich ziehen kann äh, zwischen einer äh, sehr jungen Zigarre und einer schon deutlich älteren Zigarre und die Entwicklung einfach gut verfolgen kann. Äh, sind beide auch so ein bisschen Boxpressed, eigentlich ein ganz schönes Format. Kosten, glaube ich, mittlerweile so 7 bis 8 Euro, so eine Regalias. Ähm, und zwar hat Thomas diese beiden auch sich bestellt. Allerdings hat er die bei sich zu Hause bisher noch und da werden wir die erst kurzfristig zusammenführen können. Also auch das ist natürlich etwas, was dann vielleicht auch mal kurzfristiger ein Video zukommen kann. Wo haben wir die her? Es gab einen Zigarrenshop, der diese beiden Zigarren in einem Bündel zusammen angeboten hat, sodass man die genau so kaufen konnte und genau dieses kleine Experiment mal durchspielen konnte. Wie wurden wir darauf aufmerksam? Über einen Discord. Ähm, weil da jemand äh, davon gehört hatte, hat dann in Discord äh, darauf aufmerksam gemacht, dass die Zigarren da verfügbar sind. Und dann haben äh, Thomas und ich beide halt gesagt, okay, cool, cooler Deal, cooles Experiment, wollen wir gerne mal in der Show machen und haben da zugeschlagen. Aber da nochmal natürlich der Hinweis, gerne auch in den Discord kommen. Link ist in der Beschreibung, ihr seid herzlich zu eingeladen, da beizutreten und zusammen mit uns äh, und der anderen, der kompletten Community sich da ein bisschen über Zigarren auszutauschen und dann vielleicht auch hier oder da mal einen Geheimtipp wie diesen zu bekommen. Ach genau, war, war noch gar nicht fertig. Zu guter Letzt hier nochmal eine Juan Lopez aus dem Jahr 2013, meine ich, also eine 10 Jahre alte Selektion Nummer 2, also äh, eine tolle Zigarre, auch die habe ich geschenkt bekommen. Und äh, freue mich sehr. Die werde ich einfach mal irgendwann rauchen, wenn es mir, mir danach ist. Und da 
mache ich mir einen schönen Eindruck davon. Auch die Juan Lopez eigentlich noch, das ist auch ein robuster Format, sind gerade so bei 13 Euro angesiedelt. Dementsprechend preist sich vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger oder ein paar Euro günstiger als andere vergleichbare Marken wie Romeo y Julieta, Rui de Monterey oder Partagas, die alle so eher so Richtung 16, 17, vielleicht sogar schon 18 Euro sich in dem Feld bewegen. Wenn die köstlich schmeckt, kann man natürlich auch hier mal überlegen, sich vielleicht eine Kiste anzuschaffen. Aber das wird man dann erst sehen, wenn es soweit ist. Dann hier eine prall gefüllte Kiste mit ganz viel Metall, <lacht> Blech. Ähm, hier habe ich einmal von Guantanamera, die Marke, die wir gerade schon besprochen hatten, äh, zwei Kristalles äh, Formate. Die kommen immer in so einem Tubo, kosten 2,50 Euro um den Dreh sind ein bisschen länger als die Dezimos, das ist so das größte äh, Format von Gunnar Mera. Trotzdem auch hier sind das nur äh, maschinengefertigte Shortfiller-Zigarren, äh, ein bisschen günstiger. Die kommen aber in so einem Tubo, weil ich brauche die Tubos jetzt nicht. Also ich finde Tubos jetzt nicht besonders toll und denke mir immer, dass eigentlich ein bisschen einfach so Müll, der anfällt. Aber gut, jetzt haben wir sie hier. Äh, Lasse ich auch ein bisschen liegen, habe ich auch schon mal im Discord gehört, dass jemand eine zehn Jahre alte Zigarre von diesem Format hier gepafft hat ähm, und die wohl sehr gut gewesen sein soll. Also auch shortfehler zigarren lohnen sich unter Umständen mal ein ähm, bisschen reifen zu lassen. Wer weiß, bin ich gespannt. Ich glaube, die habe ich jetzt seit ein paar Monaten, da lasse ich auch einfach mal liegen und dann rauche ich sie irgendwann zehn Jahre, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber irgendwann gucken wir und dann gucken wir mal. Habe ich hier nochmal Romeo Nummer 1 und zwar 1, 2, 3 Stück. Äh, Im Turbo, wie gesagt... Und hier drunter eine ganze Reihe Romeo Nummer 2. Die sind eigentlich äh, dann ein bisschen kürzer als die Nummer 1. Und zwar neun Stück, die hier unten alle äh, drin liegen. Ähm, das ist hier so ein bisschen die Tubo-Kiste. Das sind Zigarren, die hatte ich mal an einem Kiosk äh, gesehen. Da war der Humidor voll mit denen. Also man hat man ja gesehen. Und die waren noch zu einem alten Preis verfügbar. Äh, was jetzt dann, keine Ahnung, 1,20 Euro oder so günstiger war als, als der aktuelle Preis. Also jetzt nicht ein super alter Preis, wo man ein super Schnäppchen gemacht hat, aber es war günstiger. Und das Ganze hat einem ja auch dann ähm, natürlich er, er, erzählt, dass die Zigarren da schon eine ganze Weile liegen. Und dachte ich so, für den günstigeren Preis, plus dass die da wahrscheinlich schon seit Dezember oder so letzten Jahres liegen, also jetzt insgesamt fast schon ein Jahr alt sind, ähm, da nehme ich einfach alle gleichzeitig mit. Und ja, habe alle mir eingepackt, die vorhanden waren und äh, habe da die jetzt hier mal eingelagert. Ich war tatsächlich sogar kurz danach nochmal in, ähm, in dem Kiosk, ein pa paar Wochen später. Und das Regal ist wieder voll gefüllt mit neuen Romeo y Julieta Tubos. Äh, also er wird da wahrscheinlich einen guten Kontakt haben, was diese Tubos angeht. Allerdings sind jetzt zum aktuellen Preis. Ich, äh, mein persönlicher Eindruck ist sowieso, dass diese Tubos von Romeo y Julieta so Zigarren sind, die vor allem, die ich vor allem tatsächlich eher in so Kiosken äh, oder Lotto Toto Läden äh, sehe, als ähm, in wirklichen Zigarrenläden. Also vielleicht auch das gerade so eine Zigarre, die speziell dafür gemacht ist, äh, die da so drüber so ein bisschen zu vertreiben. Ähm, also es lohnt sich aber auf jeden Fall, da auch manchmal in so kleine Läden einfach mal reinzuschauen, mal zu gucken, was so da ist. Vielleicht findet man da was, was auch schon ein bisschen länger da liegt und dann ein bisschen günstiger ist und vielleicht schon ein bisschen, ein bisschen Reifung mitgenommen hat. Ne? Und vor allem, wenn das dann auch in einem anständigen Humidor ist, dass ja auch die, die Lagerung anständig gewesen ist, dann passt es, würde ich sagen. Zu guter Letzt tatsächlich dann nochmal eine Kiste, eine ganze Kiste. Und zwar haben wir hier eine kleine Zehner-Kiste. Und zwar Monte Cristo Nummer 4. Hier mit allen... Zertifikaten. Ich habe mal gehört, wenn man die so auf die Hand legt, müssen die sich so einrollen. Das ist dann so eine Art Sicherheitsmerkmal dafür, dass das echt ist. Es gibt natürlich eine Handvoll andere Sicherheitsmerkmale, passiert hier auf jeden Fall. Also scheint alles legitim zu sein. Ja, und hier eine kleine eine Zehnerkiste, und zwar Monte Cristo Nummer 4. Wie gesagt, das war eine Zigarre, die wir schon gepafft hatten in einem Livestream, äh, die uns beiden da sehr gut gefallen hat. Und das war dann da auch eine Zigarre, wo ich mir dachte, ähm, die kostet nämlich so ein bisschen über 10 Euro. Ich glaube mittlerweile so 12,40 Euro ist der aktuelle Preis, glaube ich. Wo ich mir dann sowieso gedacht habe, ey, davon würde ich mir gerne mal eine Kiste äh, anlegen. Äh, am besten Fall halt eine Zehnerkiste, weil eine Zehnerkiste natürlich preislich dann nochmal deutlich 
äh, erschwinglicher ist als, als eine 25er Kiste direkt und ich bin auch mit einer 10er Kiste zufrieden. Und dann hatte äh, ein Bekannter aus dem Discord, und zwar genau derjenige, der uns auch diese schönen Kisten zur Verfügung gestellt hat, gesagt, dass er äh, diese Kiste gerne äh, loswerden will. Ähm, und das ist dann eine Kiste, die zum einen zum alten Preis gewesen ist, äh, zum anderen ähm, äh, also noch 1 Euro günstiger pro Zigarre war und zum anderen halt dementsprechend auch schon ein Jahr lang gelegen hat. Die sind nämlich aus September 22. Und ich dachte mir, guck mal, mit einem kleinen Rabatt, und ein Jahr gesparter Reifezeit mache ich dann einen extrem guten Deal, äh, wenn ich äh, da einfach mal zuschlage. Und dementsprechend habe ich ihm die Kiste dann abge äh, abgekauft und äh, ja, da auch ein vertrauenswürdiger, vertrauenswürdiger ähm, Mensch, würde ich sagen, einfach. Und dadurch hatte ich da auch keine Bedenken, dass da jetzt irgendwie äh, irgendwas sein könnte, weil da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen bei so Privatverkäufen, äh, wen man da hat. Ähm, damit man auch die Legitimität der Zigarren halt dadurch sicherstellt und auch einfach das Vertrauen hat äh, und das Bewusstsein hat darüber, dass die Zigarren, wenn die jetzt halt so ein Jahr alt sind oder noch älter, vernünftig gelagert worden sind über die Zeit. Weil wenn die zu feucht oder zu trocken gelagert worden sind, kann das natürlich auch einfach die Zigarre kaputt machen. Ähm, und das kann man dann vielleicht im ersten Moment, wenn man den Kauf eingeht, gar nicht erkennen. Also da ist Vertrauen, würde ich sagen, eine super wichtige Sache. Ja, dann sind wir auch schon am Ende von diesem Video, am Ende unserer kompletten kubanischen Sammlung angekommen. Ich würde sagen, dafür, dass wir seit einem Jahr diese Sammlung ähm, angefangen haben, hier kubanische Zigarren zu sammeln, äh, ist die Sammlung schon sehr stattlich. Man darf natürlich nicht vergessen, äh, dass hier auch wie gesagt, Teil, Teile davon, besonders diese auch Herzstücke dieser Sammlung, die gereiften, äh, uns netterweise zur Verfügung gestellt worden sind, einfach geschenkt worden sind, ähm, dass Teile dieser äh, äh, restlichen Kollektion hier auch einfach von zwei Personen zusammengetragen worden sind und dann hier Teile hiervon, weil am Ende des Tages, ja, die Preise sind äh, extrem hoch und man muss sich wirklich überlegen, okay, wie sehr ist man bereit dazu, die Zigarren äh, oder das dafür zu bezahlen. Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen im Sammelfieber, äh, weshalb man dann manchmal halt vielleicht auch nur einmal und nicht zweimal über so eine äh, Investition nachdenkt. Äh, außerdem äh, freut es mich natürlich auch immer, wenn ich hier einen neuen, neuen ähm, Nachschub an, äh, für Inhalte für diesen YouTube-Kanal natürlich besorgen kann, weil am Ende des Tages äh, wollen wir zu so gut wie allem hier irgendwelche Videos machen und ähm, euch mit einfach mit äh, Filmen versorgen. Ähm, dementsprechend auch da natürlich klein ein bisschen im Hinterkopf. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten Sachen davon hätte ich mir wahrscheinlich auch ohne diese ganzen Argumente gekauft, äh, weil es einfach Spaß macht. Und ich freue mich darauf, mich da mal durch die kubanische Welt durchzutesten. Dann auch ehrlich zu bewerten, ob es sich lohnt und ob die Zigarren wirklich ähm, ihr Geld wert sind im Vergleich zu anderen Zigarren. Oder ob man sagt, ey, Zigarren aus anderen Ländern außer Kuba der sogenannten New World, haben einfach ein viel, viel besseres preis leistungs und äh, man spart sich das oder man, bespart sich, man besorgt sich die kubanischen Zigarren halt wirklich nur für besondere Momente. Ähm, wie gesagt, bei der Rio Monterey Souvenir Deluxe haben wir ja auch keine gute Bewertung abgegeben. Ähm, also da wollen wir immer, immer sehr ehrlich und transparent bleiben. Aber der Sammelspaß ist gerade bei kubanischen Zigarren natürlich am größten, weil einfach diese, diese, ja, diese Seltenheit im Laden, die anzutreffen und diese, diese, diese nicht permanente Verfügbarkeit im Prinzip, äh, einfach da diese Sammlerinstinkt weckt. Und am Ende des Tages kann man natürlich auch sagen, ist alles blöd, die kubanischen Zigarren sind, ähm, äh, sind nicht mehr da, die sind alle so teuer, so weiter und so fort. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich habe in der Zeit nicht gepafft, wo die noch reichlich verfügbar waren, äh, Eldorado, ich, nicht, <lacht> ich bin nicht im Eldorado groß geworden, wie vielleicht manche andere Zuschauer, was die kubanischen Zigarren angeht. Aber am Ende will man immer das haben, was man nicht hat. Ne? Und ich weiß nicht, wie man dann vielleicht damals diese Sticks zu schätzen gewusst hat. Und vielleicht tut einem, wenn man da mal die positive Seite des Ganzen sieht, diese Preiserhöhung und diese Verknappung auch ganz gut. In dem Sinne, als dass man da ein bisschen diese... Schatzsuche, äh, diese kleine Jagd auch ein bisschen zelebrieren kann. Weil, äh, das macht ja auch irgendwo viel Spaß. Das hätte man natürlich äh, auf, andere, auf einem anderen Weg nicht. Ähm, und zum anderen, weil wenn die Preise so teuer sind, 
man vielleicht auch mit einem anderen Gedankengang äh, daran geht, kubanische Zigarren zu paffen äh, und vielleicht einfach auch die ein bisschen äh, noch ein bisschen mehr zu schätzen weiß und ein bisschen mehr genießt, sodass einem auch dann hier für das erhöht, für den erhöhten Preis vielleicht dann noch ein irgendwo im eigenen Kopf äh, kreierter, erhöhter Genuss zu, ähm, zugute kommt. Ne? Ja, deswegen, jede Medaille hat zwei Seiten, oder wie sagt man? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wer bis hierhin geguckt hat, würde mich extrem freuen. Schreibt gerne mal rein, was in eure vielleicht Lieblingsmarken aus Kuba äh, sind. Äh, generell, was ihr zum ganzen Thema Kuba, Preiserhöhung, Reifen, äh, Sammeln etc. sagt. Äh, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Welche Marken müssen wir unbedingt probieren? Welche Formate müssen wir unbedingt probieren? Ähm, was, ist da so euer, was sind da so eure Empfehlungen? Äh, was sagt ihr zu unserer Sammlung? Äh, findet ihr die stattlich oder ist die äh, euren Ansprüchen, äh, für eure Ansprüche eher mickrig? Ja, ähm, da würde ich mich sehr darüber freuen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten und ansonsten gerne auf dem Discord vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Auf Instagram vorbeischauen. Link ist in der Beschreibung. Und super gerne natürlich diesen Kanal zu ab äh, abonnieren, damit ihr auch nichts verpasst, wenn wir diese ganzen feinen ähm, Sticks hier, diese Laubwürste, wenn man so bezeichnen möchte, ähm, alle mal testen und das erste Mal in den Genuss kommen, diese ganzen Marken zu probieren. Vielen Dank fürs Einschalten und dann bis zum nächsten Mal.